Assalamualaikum sahabat yang beriman. Islam sudah mengatur banyak hal dalam kehidupan, salah satunya adalah waktu yang dilarang untuk tidur. Maka dari itu wajib hukumnya untuk orang tua memberi tahu ajaran-ajaran agama Islam kepada anaknya. Dengan harapan, akan menambah ilmu pengetahuan dan juga membiasakan anak untuk mengamalkannya. Salah satu hal yang tidak terlepas dari ajaran agama Islam adalah tentang tidur. Perkara yang mungkin tampak sepele untuk beberapa orang ini mempunyai aturan tersendiri dalam ajaran Islam. Rasulullah mengatakan bahwa ada beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Kamu harus memahaminya supaya tidak tidur dalam waktu yang dilarang dan mengajarkan si kecil untuk mematuhinya. Sebab, ada banyak kebaikan yang bisa diperoleh bila menghindari tidur di waktu tersebut. Berikut adalah lima waktu yang dilarang untuk tidur dalam Islam. Satu, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu yang dilarang untuk tidur adalah setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Walaupun biasanya waktu pagi hari setelah subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring, tapi sebaiknya dihindari. Sebab, tidur setelah menunaikan sholat subuh bisa mengurangi produktivitas lantaran bangunnya terlalu siang dan menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan dalam riwayat lain yang artinya, apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dua tidur setelah salat asar dan sebelum maghrib. Setelah melaksanakan salat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk lantaran umat Islam biasanya merasa lelah usai beraktivitas seharian. Namun, jam setelah melaksanakan salat asyar dan menjelang maghrib ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam ajaran Islam. 3. Sebelum melaksanakan sholat isya, wajib diketahui juga bahwa tidur sebelum waktu isya dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun rasa kantuk yang luar biasa kerap menyerang di waktu tersebut, usahakan untuk tidak terlelap sebelum waktu isya tiba. Tidur sebelum waktu isya dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang terlewat melaksanakan ibadah sholat isya. Dengan demikian, biasakan kamu untuk tidur bila sudah melaksanakan ibadah sholat isya. Lebih baik lagi apabila kamu bangun di malam hari untuk menunaikan ibadah sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Barzah yang artinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 4. Tidur Setelah Makan Setelah makan tentu perut akan terasa kenyang, Rasa kenyang itu akan membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk sehingga banyak orang yang langsung terlelap setelahnya. Hal ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam Islam. Alasannya karena tidur usai makan dapat membahayakan kesehatan tubuh seseorang. Tidur di waktu ini juga dapat menghambat proses pencernaan makanan, memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung sehingga makanan dapat kembali ke kerongkongan. Tidur setelah makan juga dapat mengakibatkan diabetes dan menjadi penyebab obesitas. Maka dari itu, sebaiknya berikan waktu sekira 1-2 jam setelah makan bila ingin tidur. 5. Tidur seharian, tidur adalah salah satu cara beristirahat yang paling ampuh untuk mengembalikan energi yang telah hilang. Namun, tidur sebaiknya dilakukan secukupnya. Jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh, terus menerus tidur sepanjang hari sangat dilarang dalam Islam lantaran akan membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya. Misalnya lalai dalam bekerja atau beribadah. Demikianlah lima waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.